Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Yati Tulus akan membacakan saat teduh hari ini, hari Minggu tanggal 12 Mei 2024. Renungan ini ditulis oleh Tanya Robin Cox dari Ohio, Amerika Serikat yang berjudul Bergantung Kepada Tuhan. Dan bacaan untuk hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 13 sampai 22. Mazmur 103 ayat 13 sampai 22 saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru TB2 berbunyi demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan dia dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pejuang-pejuang perkasa yang melaksanakan firmannya. Tatkala mendengar suara firmannya, pujilah Tuhan hai segenap bala tentaranya, hai para pelayannya. yang melakukan kehendaknya. Pujilah Tuhan hai segala ciptaannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ketika aku menghabiskan waktu berada di ranjang selama masa kehamilan, aku merasa... Frustasi. Aku terbiasa disibungkan dengan banyak pekerjaan. Kelima anakku adalah saksinya. Namun kondisi kehamilan kali ini cukup beresiko. Aku terancam kehilangan janin dalam kandungan. Oleh karena itu aku meminta orang-orang mendoakan kondisi kehamilanku dan fokus beristirahat. Aku bergantung kepada orang lain untuk melakukan aktivitas lainnya sehari-hari. karena aku hanya dapat meninggalkan tempat tidurku untuk ke kamar kecil dan mandi. Di tengah kondisi itu, aku merasa tidak berdaya dan kesepian. Namun Tuhan kemudian memberikan ayat tadi dalam pikiran yang mengubah pandanganku dan menenangkanku. Aku percaya Yesus juga memberitahu murid-muridnya untuk menyadari ketergantungan mereka kepada Tuhan. Menjadi seperti anak-anak yang percaya bahwa orang tua yang mengasihi mereka akan menyediakan apapun yang mereka perlukan. Aku bertanya-tanya, seberapa banyak aspek dalam hidupku yang berada dalam kendaliku? Seberapa sering aku mengucap syukur atas hal-hal yang hanya Tuhan yang sanggup membuatnya? Aku sadar bahwa Tuhan menyediakan semua kebutuhanku, bahkan nafas kehidupanku. Aku tidak lagi merasa tidak berdaya. Sebaliknya, aku dapat bebas bersandar pada kasih penyertaan Tuhan dan memujinya karena telah menjadi orang tua yang luar biasa.
Sahabat RPK ayat yang meneguhkan kita hari ini terambil dari Matius 18 ayat 3. Dan berkata, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama, Aku akan merayakan rencana Tuhan bagiku. Dan doa syafaat ditujukan bagi orang-orang yang harus menjalani istirahat total untuk pemulihan. Sahabat RPK kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini dan sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Maha Kasih, terima kasih karena telah menjadi orang tua yang baik dan peduli terhadap kami. Kami sadar bahwa hidup kami berada dalam tanganmu. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh hubungi Tamara di nomor WA 0812-9680-6011, telpon 0213901208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telpon 0213901208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen, PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 79 Tuhan memberkati.